like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting Nini ito Gilberti Amo ni Mkopi Natokea Dodoma Wilaya Kongwa Kata ya Mtanana Kaenda di nyumpa ni kwa wani usiku Wazazu wako wa kishara la endu Anamuka na kuja kuna chukua Asa ni vofika katika mi maisha yangu ni mebatika Kidogo na utambuzi ya ni wakuelewa Kwa amba niza ni kasema bana Hapa leo wichi umefanya hichi Basi Tuivofika pala nyumbani Kijwa kaki na kaki Utambuzi na kongele utambuzi ni utambuzi ya ina Labda eleze kiundani kibwe Yanu utambuzi Mana hake kwa amba mimi Katika maisha yangu ni hiyo kulia Niza ni kajua kwa amba Kitu ambacho kineze katokea Mana utambuzi Asa siju hizi Kuwaga na vipataka wa vipwaga tunajiulizi Neza tu nikajua Kwa mba hapa leo ni pabaya Bale ya kuingia ndani utambuzi wangu Nikasima bale Uwe kila siku na nitukua Ie kitokea siku moja wazazi wako Wakaniona huku Sitakuwa shida watanipiga Hakasima bale Hawata kupiga Nikasima mimi Wakija mie kama wataka wanipigi Mimi nitawapiga Hakasima bale Haita tokea iyo Najua hamna shida Basi Tukana tumende Tumelala pale Tumelala Lakini huku na hadi ya kuondoka sakumi za usiku Kusabu kutoka kijijini kwetu Tukana tutembe hadi kibaigo Sakumi za usiku wapa tunafika Kama saa Moja na nusu hadi sambili Kwa migu ndo kuna usafiri ambo tunapanda Sasa na trekta Trekta hiyo kutoka hapa wadi kisimacha mungu Ni masaa kumi na mbili Tunapanda hizo trekt Basi Nikani mefika pale Nimelala Hasa nimelala kufika saa tano za usiku Nikasikia mlangu wana gongu Hodi Kwa mtoto wakainuka Kwa inuka Sebule nikasikia wanaungea mama Kwa mbuna baba Wakasema huku ndani kuna nani Kwa mtoto wakusema Kwa sabu Kwa sala saba Naona, hakusema Ikabidi, wazazi wakatoka nji Walipotoka nji, wakafunga mlangu kwa nji Nikamambia Umekiona nji, nji kuwa na kuambia Inakuwa jia pa wawa, atanipiga Lakimi, nikuwa na jiamini kwa sabu mgubu nangu Kwa kweza kupambana nao Basi bwana, bale ule mlangu ukafungulio Ule mama bwana kaka ingea kule ndani Hivu ingea kule ndani na kusuma bana Uyu alioko ndani ya toke nji Mimi ni kakataa kutoka Haka ingea kule ndani Kweli nilipigwa Kwanzia iyo saa tano Kulikea saa sita Hadi saa kumi na mbili Na wazangu kule wana nisubili Basi bana nilipigwa Nilipigwa mikononi kani mevimba Umu mote Kasotu kituwa ni kuzele Kusabu ni kuwa na kinga Sabu, sina uwezo, uu dada kishani ya mbemi ni uu mama nisipigane nae Ni muachi Kwe ni ilipigwa sana, ni ilipigwa sana Fika saa kumi na moji ni kona saa hapa, uzo mkulua na nisubiri Na mbda wapa nimesha chelewa Haa Ni kabidi pale nitoke kwa nguvu Sabu, napigiwa ndani So, nje, napigiwa ndani Bada kutoka pale nje Ule mama kane ndia kupiga Asa, nitatoka eji hile kwenye hile pale fence ya miti Sabu ilele kaka kazo ya nafungua ile geti Kama mlangu na pita Asa ninafungua, jifungua ya kufungulia pale sina Ni geti la mita kini wameka nyororo ya basikeli Wamengizi ile kufuli wanafungia pale, nitapiteji Kwe nilipigua sana, yafika pae nikabini kamate ili lifimbo Ule mama liu kwa nipigie Tukanza kubutana, vutana, 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 yikabidi Pale, ule mama yikabidi ni achi ile fimbo Mwale kwa achi ile fimbo ile mama kaka kadondoka Kadondoka pende kwa ni katumia pale nguvu mia kupita Sa ya kuondoka kwenda wapi nyumbani 
babake huyo yupo alikuwaepo yeye hajanipiga na wala hatujaongea naye basi mimi nikaa nimekimbia pale ile saa 11 kufika pale nyumbani nasema bwana wenzako wameshaondoka mimi nikabidi nikimbie nikimbia sana kwa sababu kweli mimi nguvu za kukimbilia ninazo mpaka leo nikimbia sana fika tu pale na kwa tractor imeshaondoka na kibati nzuri au mbaya kidogo tuta ile kaka SD Mungu kwamba ule muda ambao tulikuwa tumepatana nayo kidogo nao wale walichelewa tukao tumeondoka ile sasa 11 hivi na sasa 12 tulikuwa tumeondoka sasa kwenda huko mapoli ah kweli tulienda huko polini hadi tukafika tukafika kama saa 5 za usiku basi tupike ile saa 5 za usiku mimi siweza kuambia wala kaka zangu kwa sababu kweli nilikuwa nimevimba nikaa nimevaa kasweta sweta fulani kubwa likaa limefika huko Nipigwe ni hapa ndio hii hapa hivi umu mikononi hivyo kwa nimevimba Basi kesho ya asubuhi ah mimi ni, nikaa nimelala wangu wameamka wakasema wana vipi si naweza kwenda kuberega vipi mbona umelala akasema ah achie ni lala kuberega manake kuberega ni shamba ambapo mabua yameshalimwa sasa tena tuna unakatua na jembe unayakusanya unachoma tena na moto E, kwa sisi naita tunaberega ni kusafisha shamba. Eh. Sasa wazungu wakashangaa tu pale kabidi nisiseme. Kesho yake nikaona hali ni mbaya mno. Kwa sababu kule hamna tiba. Na trekta inapoenda mara moja tena mpaka ijerudi. Inatakuwa tena hayo mashamba tena mpaka mmalize. Lakini tu haiwezi kurudi tena sababu watu ni wengi mnaenda na maji kila kitu. Kwa hiyo ikiende nenda mara moja kudi inarudi mara moja irudi. Ni mbali sana. Basi baada ya siku ya pili tena nimelala, akaona ah, ikabidi kama mfanye akasema, "Mbona sasa tutangu tulipokuja wewe umelala kwa nini?" Ikabidi ah. Mimi sikumwambie, nikasema, "Bana, ngoja tu nikuonyeshe jinsi nilivyo. Ikabidi nivue shati." Ah, sasa kaubua shati ikabidi akaanza aka, aka, kulia sana akaniona jinsi ni vimba akasema ah, kwa nini huko hivyo nikasema bana nilipigwa na nani na mama ila hawajui kama mimi nilikuwa na mwanamke ambao tena nilishampa mimba ambao kidogo usiku naenda na walikuwa hawajui akaniuliza pia ikabidi nimwambie siku ya pili kweli hali kama mbaya sana hasa kurudi kule ni mbali ni mapolini na njia ni moja kwa kurudi ni shida nitarudi na nini kutembea kwa miguu tutatumia siku tano mpaka sita tena hapo unakuta kijiji fulani hivyo wanaita laitimi laitimi hapo ndo hizo siku ambazo una yaani unatakuwa utembee kwa sio utembee unapumzika unatembea unapumzika siku tatu nne unafika hapo laitimi laitimi hapo kidogo kulikuwa na usafiri wakuweza tena kufika kijiji fulani ambako wanaita lupoponyi unatoka laitimu unaenda lupoponyi hapo lupoponyi kuna kuna magari sasa ambao kidogo ambayo yanakuja huko kibaibu basi ikabidi nikasema jamani mimi narudi narudi nyumbani akasema sasa utarudije na utarudi vipi kwa sababu hapo wewe hali ulionayo ni mbani akasema mimi bwana narudi naenda kulipa naenda kulipikiza ziki sasa ah. basi wale wakao wameniruhusu nikatembea hizo siku tatu hadi hapo laitimi laitimi pale nikapataga usafiri usafiri la wa ngombe uko nakula nini huko njiani safari ilikuwa ni kwa huko njiani kuna 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 vibanda ni vingi tu vya watu ila kutoka yani sio kijijini ni vingi tu eh kwa sababu pale nikapewa kama 6000 hivi 6000 kweli ilikuwa hela wakanichangia pale kama 6000 basi nikatoka kule nje nikaa na kula nikaala kwa jamaa fulani hivyo kwa sababu wenzangu waga au kaka zangu waga wanakunywa akasema ukifika hicho nani hapo ila vijiji majina yake ni magumu kwa sababu pale wanaishi huko wa Masai kwa majina yale ni ya Kimasai tu 
mpaka ujue kimasai vizuri ndio unajua hapo majina hayo kwa hiyo sehemu ambayo tumekali ni laitimi na lupoponi lakini majina haya ni ya kimasai basi nika nimetembea hadi hapo nimekula nika nimepata usafiri lakini usafiri ni wa ngombe ni mikokoteni sasa lakini inavutwa na ngombe huko hapo nani inaenda kuchukua maji huko ndo kuna kisima sasa maji tu haya kawaida lakini kule tunapoishi mashambani tunakunywa maji ambayo tunakunywa ambayo yamechanganyika tu ngombe zinakunywa hapo hapo watu mnaoga hapo hapo na mnakunywa tena ni jambo tu la kawaida ambao ngombe anakunywa na wewe unakunywa unaoga hapo hapo ni jambo la kawaida basi nika nimebahatika kupata usafiri hadi nyumbani siku sasa ya tano kwa ya sita ndio nimeka nimefika nyumbani nyumbani kana nimefika kama saa moja za usiku saa moja za usiku sababu nika nimepanga tu niende nikalipe pale kile kisasa kule nilienda mimi kwenye ile nyumba saa moja nikaenda pale yule mama nilifika tu pale nikamkuta yule baba mama yule alikuwa kwa ndani nikamsalimia kanipa kiti nikakaa lengo tu ile mama aje tuanze kupigana naye basi mama alivyoniona tu pale baba tuongee yule mzee yule mama akaka katoka alipotoka pale hajarudi hapo nyumbani kwake lakini akaa hajarudi kwa hiyo mimi nilikaa nikakaa pale yule mzee akaniuliza unataka nini mimi sijamjibu chocho basi toka hapo yule yule mzee akabidi ainuke Avinuka akaenda kumuita <coughs> babu yangu ambao sasa hivi ina ni bahati mbaya. Akaenda kumuita bwana mjukuu wako pale kaje nyumbani kwangu ambacho anakitaka mimi siki juu. Alipomuita babu akaa kaja. Babu akaa kaniuliza nikamueleza jinsi ilivyokuwa. Nikabidi babu auliza sasa kwa nini huyu mtu alimpiga kama kumbe kesha alibu kitu chenu. Na mnamuona jinsi alivu hapo nikamvulia shati babu akaanza kunyenga jinsi nilivyo mimi. Basi kabidi yule mama akaitwa. Akaambiwa na babu yule mama akaa tu. Akasema basi mimi nilikosea. Naomba tu haya maisha yaendelee. Kwanza sasa hivi hapa ni mko wangu naomba tu niishi naye kawaida. Basi kweli nikaa nimesamea lile swala kwa sababu babu akaa akishongea sikufanya chochote kutoka hapo maisha kweli yakaendelea yule mkango akaa kaja kujifungua mwezi wa pili tarehe 17 sasa 2025 kaka kisha jifungua lakini kabla ya kujifungua sasa tumesha tumeshaka vizuri yule mama mmoja akainuka tunahusika na mwingine yule yule binti yake kwamba leo nitakuwa ni